Bueno, y ahora sí estamos transmitiendo en vivo en esta tarde de miércoles, miércoles 23, 23 de febrero del año 2022, cuando ya son las 15 y 30 en punto y ustedes se van sumando de a poquito a este live de Primicia Ya. Ahí la vemos a Martina Valía, a quien ya agradecemos de antemano, porque bueno, ahí ya la estamos observando. Estela, Nancy, se va sumando por ahí, Miriam... Mi nombre es Juan Pablo Godino, arroba Juan Pablo Godino también para que busquen en Instagram y llegan también solicitudes y consultas. Saludos desde Madrid, Laura, mira vos, ¿eh? un saludo especial entonces ahí a la gente o a los seguidores también de España, de Madrid, que nos están eh, o que se están sumando en este live en esta tarde de miércoles. Aquí en Buenos Aires, capital federal, eh, linda tarde, agradable temperatura, calorcito pero no tanto. 26 grados estaba eh, haciendo en estos momentos y hoy vamos a tener entonces eh, esta entrevista especial que como anticipábamos hace un ratito con Gonzalo Heredia, el actor de una de las obras más exitosas eh, que de hoy por hoy de Calle Corrientes, Desnudos, que la vienen eh, rompiendo ahí con un gran elenco en el Metropolitan Sura, así que en un ratito hablamos con él y también en la ficción, ¿no? A la noche, en la pantalla del 13, la 1518, la única ficción nacional hasta el momento, y bueno, del año pasado, que arrancó el año pasado y ya está próxima a terminar. Eh, Marta, Daniel, se van sumando y vamos a ver si ya lo tenemos ahí a Gonzalo. Pueden dejar preguntas, consultas que quieran hacerle, le vamos a hacer un ping-pong. Bueno, vamos a ver a qué se anima también, porque esto es eh, buena onda, este y extendido, aquí se anima también Gonzalo Heredia, que ya lo tenemos y le mandamos la invitación. Adriana, besos, Claudia, muchas seguidoras, muchas mujeres también están ahí esperándolo a él, Gonzalo Heredia, que ya lo tenemos del otro lado. Gonza, ¿qué tal? Juan Pablo te saluda por acá. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Qué alegría. Yo soy, quiero, quiero, quiero que sepas que soy sí. bastante rudimentario con esto de los vivos y demás. Me acostumbré bastante a hacerlo en pandemia. Quizás en algún momento se corte, pero seguramente sea culpa mía. Pero tengan un poco de paciencia. No pasa nada, no pasa nada. Viste que hasta es, se corta, volveremos a retomar. Esperemos que no, cruzamos los dedos, porque viste que también la tecnología, internet, este, a veces te, nos juega una mala pasada. Pero bueno, no pasa nada, esto es distendido, eh, con lo mejor. Y bueno, que te prestes con este tiempito para nosotros, te agradecemos ya. Este, eh, de antemano, pero bueno, te vemos también, ya que arrancamos por ahí, que decías esta aclaración de los vivos, muy activo en las redes sociales, ¿no? Más allá también promocionando tu trabajo y todo, pero siempre sos como un influencer, podríamos decir, ¿o no? <risa> no, no, no digamos eso, no. No, me gusta, me gusta, bueno, me, me divierte sobre todo este, este, Twitter, digo, como esa atmósfera que, sí. se, que se respira ahí en Twitter, me parece divertida, me parece como ácida, irónica, eh, y eso, eso me, me divierte también quizás porque encontré como una forma de reírme, eh, sobre todo de mí, y eso creo que es como un poco la nafta o el motor que, 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 que existe y que hay en las redes sociales, pero sobre todo en Twitter, ¿no? Después en Instagram quizás estoy un poco menos, o no, no tanto, pero sí lo hago, obviamente, eh, pero sí, estoy, estoy. No, 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 no soy tan de estar con el teléfono mucho en la mano, como en este momento, pero, pero sí, redes sociales, eso. Aparte, te enterás de cosas y hoy por hoy, sí, claro. digamos, vendría a ser como unos diarios, diarios virtuales, ¿no? Claro, la vía de comunicación, ¿viste? Mucho lo principal, aunque hay de todo, obviamente, pero lo principal, el 80, 90% pasa por, por Twitter, por Instagram, la, la vida de nosotros, ¿no? Eh, sí. y ya que estamos hablando de la vida de nosotros, la saludamos a ella, que se conectó y te dejó saludos. Brenda, ahí ya dejó un comentario. <risa> viendo el like. No los veo, no, lo, no veo los comentarios. Sí. ¿no? Que ya ya pasó, bueno, pasan, pasan muchos. ¿eh? Eh, saludos de Jujuy, dicen por acá, bueno, de Madrid, decían hace un rato, Gonza, sos el pescado más lindo que están tirando por acá. Este, <risa> Cami, hermoso, eh, María, bueno, otro, de, de todo te dicen. Y la están rompiendo, ¿no? Sin lugar a dudas, de Uruguay presente. La están rompiendo con desnudos. Y yo, este, ¿te acuerdas cuando me debutaron en Mar del Plata? Yo la vi en enero, en el 2020, en Mar del Plata. Ahí está vos, Luciano, este, sí. Sabrina. Y bueno, fue un boom en Mar del Plata la, la obra. Lo mismo se está pasando 
que, que siguió, ¿no? Con el correr de los años, pandemia de por medio, en calle Corrientes, ahí por Sí, la verdad que sí. Mira, cuando estábamos en Mar del Plata, la, lo, lo que, lo que nos, eh, la incertidumbre que teníamos era cómo se podía ver esta obra en Buenos Aires. Como, como, Viste que, bueno, en Buenos Aires la, las obras, hay, hay cierto, cierto, como, eh, digamos, como cierto perfil de obra de, de, para, para, para Buenos Aires, ¿no? Y nos preguntábamos eso porque allá en Mar del Plata vivimos como este furor de, bueno, de desnudos y los chongos que se ponen en bolas y, y todo eso, lo que pasaba en la puerta del teatro, con la gente que se agolpaba y todo eso. Y después creo que lo que pasó con desnudos, lo que sigue pasando, es que se encontraron con una obra, con una obra de texto, con una obra que te hace pensar, que te hace reflexionar, todo a través del humor, que creo que no se contaba tanto con eso. Eh, digo, había, había una, una expectativa media de ir a ver a los chongos en bolas, y después pasó esto de que se encontraron con una obra. Y eso, la verdad que a mí me gustó mucho, me sigue gustando todavía. El otro día, en Twitter justamente, hablando de redes sociales, había una chica que, que lo contó, que lo dijo, porque también eh, me, me parece como muy valioso que la persona que lo reconozca y que diga, che, yo la verdad no tenía, no tenía expectativa, y fui a verlo, y la verdad que la obra me gustó, y me, me, me divertí, me la, la pasé bien. Entonces... Eh, la chica esta contaba que había acompañado a su amiga sueca al, al teatro porque quería ver desnudos y que ella, bueno, le gustaba le gusta el teatro y fue, ¿no? Y la acompañó. Y que pensaba que se iba a encontrar con una obra donde chabones se ponían en bolas y minas también. Y dice que se encontró, lo, por lo menos lo que ponía en, en, en Twitter, es que se encontró con, con, con textos que, la, que la, la interpelaron a ella, que se habla mucho de las parejas, del paso del tiempo, del amor, de la construcción del amor... Y eso indudablemente pasa, digo, porque cualquier persona que vea o, 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 que, o que haya visto la obra de Desnudos, hay un personaje que estoy seguro que, que, que conoces, o, o textos que dijiste con alguna de tus parejas, o alguna situación viviste con, con tu pareja, porque a todos nos pasó, a nosotros nos pasa, los, los intérpretes, los, los actores y las actrices nos pasa cuando estamos haciendo la obra a veces en nuestra vida real decimos textos de la obra, o, o, o no, 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 no el textual, pero sí algo muy parecido a eso. Entonces es, es un tema universal, ¿viste? Y, y yo celebro mucho cuando la gente se va contenta, se va agradecida, y nos viene esta, esta devolución de, de decir, loco, la verdad que me pensaba encontrar con, con otra cosa. Claro, me gusta. Que deja un mensaje, obviamente, ¿no? La, la, la historia, como el vos, más allá de que... De, del título de la obra y demás, deja un mensaje, la historia, los valores, ¿no? De marcar también los valores de, de la pareja, del amor y de cómo se construye, ¿no? Cada pareja, el día a sí. día. Y, y situaciones que, como decís, ¿no? Se repite entre uno y otra, o la vivís, ah, o la vivió con, viste con un amigo o con un familiar o algo parecido. Sí, hay algo, hay algo de que, bueno, que es un tema universal, ¿viste? Digo, cuando uno cuenta, cuenta, cuenta historias, no hay muchos temas por tocar. No, no, no hay, viste, como grandes cosas o grandes inventos. Digo, como está el amor, la muerte. Digo, como son, son cosas que son universales. Entonces, el tema es cómo se cuenta. Y lo que tiene Desnudos, primero que es una obra muy dinámica. Dura una hora y diez, una hora y cuarto. Que, que a veces eso, viste, se agradece. Porque, viste, cuando se, empieza a sentir el ruido de la butaca que empieza a rechinar de la gente que ya está como incómoda, que ya se quiere ir a la casa. Y, y esto, le, lo que, la devolución que tenemos del público es: se me pasó volando. Mucho. Se me pasó volando. Ya se me pasó sí. volando, ya terminó, no, no lo podía creer. Y, y no pasa siempre. Entonces, eso, más un tema que te interpela, como es lo que, lo que vos decís, el paso del tiempo, la pareja la construcción del amor, digo, para mí está, está, está buenísimo. Digo, es, es como una especie como de bomba, ¿entendés? En el sentido de, claro. vas, la pasás bien, te reís, y encima te vas pensando en tu casa. Bueno, yo acá tengo otro celu que voy siguiendo la transmisión, porque me, me es más fácil para leer los mensajes, que voy seleccionando. No es que estoy distraído, nada, estoy atento a todo, ¿viste? Hay que estar atento Perfecto. a todo. En, en el sí. live. Pero acá dice un mensaje, eh, hola, soy Anu. Es buenísima la obra, hermoso mensaje, que no me esperaba. Sentí mucha empatía con varias situaciones y también me reí muchísimo. Excelente. Entonces, Anu, deja el mensajito que lo estamos diciendo acá. ¿ves? Lo, Le mando un beso. Marcado, sí, sí y por, tiene... Bueno, es sí, lo que sí, decíamos, ¿no? No, no, sí, no, no, sí. 
No, que tiene eso, que tiene eso, ¿entendés? Digo, como que, que, que maravilla, ¿viste? Que tengamos que, que reírnos de una situación. Primero, porque nos sentimos identificados o identificadas. Claro. Y segundo, después, para entenderla, para ver que también, eh, a, a, al ver la miseria en otra pareja, en, en, caso, en, en este caso de desnudos de, de, de estas tres parejas, a ver situaciones bastante miserables, es como que eso te hace reflexionar, siempre desde la comedia, siempre riéndonos de eso. Empezamos este, este vivo hablando de eso, de las redes sociales, y que por lo menos yo me río mucho de mí. Entonces, claro. cuando, cuando, cuando lo vemos de, de esa forma, eh, creo que el mensaje está dado, ¿viste? O hay algo en donde te entró y, y se, se expandió tu cabeza, se, se pudo abrir un poco más, y lo, y lo empecé a ver. Por lo menos es lo que yo busco cuando voy a ver una obra de teatro, cuando leo un libro, cuando veo una película. Es esto de que te quedas pensando, es esto de decir, ah, yo este personaje lo conozco. Uy, loco, yo esta situación la vi. Digo, eso es lo que, lo que uno busca, espectador, ¿no? Seguro, bueno, eh, para los que vieron la obra también, eh, la comedia y todo, y la parte central de la obra, hay un juego entre las parejas. Este, ese juego. Ese juego, eh, ¿lo han hecho? No sé, seguramente ya te lo han preguntado, pero ¿lo han, ¿lo han hecho ustedes entre los actores? ¿O ahora que se sumó eh, la mote, digamos, también? Mira, y que tiene do pareja? dos cosas con respecto a eso. Primero, eh, yo, yo al principio subestimamos mucho el juego, porque decís, qué boludé, ¿cómo no te vas a reconocer? Es muy difícil, claro. posta. El otro día eh, fuimos al programa, ahí es, es Sabri, Sabri Roja está haciendo un programa en, en, en América. Emparejados en, en, en América. Y lo hicimos, el juego. Posta lo hicimos, ¿eh? No, 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 cosa actuada así, como fal, falta, falta actuación para la tele. Lo hicimos de verdad. Yo por lo menos maté los ojos, maté la, el, 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 una servilleta, no sé qué, nos daba un pañuelo en los ojos y de verdad que no estaba viendo. Y, y solamente tuve que reconocer las manos de las tres y, y me confundí. Hay algo en donde uno empieza como a, a darse cuenta del cuerpo del otro para, para, para eh, identificarlo, como por ejemplo la temperatura de las manos, si tiene las uñas cortas o tiene las uñas largas, digo, algún hueso que le sobresalga, esos pequeños detalles, imagínatelo solamente en las manos, pero imagínatelo en todo el cuerpo, que teóricamente tenés que conocer porque convivís hace, no sé, 10, Obvio. 15 años, ¿entendés? Entonces, digo, no es una boludez, al principio nosotros lo subestimamos en ese sentido, pero de verdad que es algo que no es tan común, que, que no, no tenemos todo tan desarrollado y creemos que, que sabemos y que conocemos a, a la persona que tenemos al lado. Bueno, un punto a favor, por ahí las manos pueden confundir un poco, pero otra parte del cuerpo, obviamente en la tele no iban a estar este, en bolas y desnudo, pero otra parte del cuerpo, esta es que te confundes ahí, es eh, iba a decir, ¿qué pasó acá? Bueno, claro, exactamente, porque también empiezan a, a em, empieza como a hacer, em, empieza a tener lugar tu propia fantasía también, ¿viste? Que cuando uno tiene claro. los ojos tapados, empe, empiezas como a tener como imágenes y cosas y demás, entonces empiezas a jugar tu propia fantasía también, en ese, en ese momento donde no tenés, no, no tenés la, la visual, no tenés la vista. Bueno, importante para destacar, Gonzalo, es que así este, le decimos a todos que, que están viendo, este fin de semana carnaval, fin de semana largo, y van a sí. tener funciones, van a estar, Mirá, van a, ustedes no van a tener disfrutar de un fin de semana largo, sino que lo van a disfrutar a ustedes sí. viéndolo en el teatro, jueves, viernes, ocho y media de la noche, sábado y domingo, doble función, 20 y 30 y 22 y 30 ambos días, y el sí. lunes, que por lo general son el día de descanso también de ustedes, van a, porque es feriado el martes, eh, 20 y 30 también la función. De, Hacemos de, de, función. Estamos ahí en el Metropolitan Sura, que recién leía eh, justamente los mensajes que en qué teatro estábamos. Estamos ahí en el Teatro Metropolitan Sura, que es una sala hermosa, que a mí me encanta, que las veces que he estado en, en la Avenida Corrientes siempre he estado en esa sala, y la verdad estamos muy contentos. Y como vos bien decís, eh, a partir de este jueves empezamos a hacer una seguidilla de funciones, de dobles funciones, sábado y domingo, porque primero nos divierte mucho hacer la obra. De, de verdad, yo no siento... De hecho, esto es un poco una confidencia, pero Brenda y yo poco escapamos de nuestras casas cuando vamos al teatro, porque la pasamos bien, porque estamos con amigos, porque nos divertimos y porque estamos sin pibes. Entonces es como una bendición hacer para nosotros eh, eh, funciones, la, la pasamos muy bien. Y después por el hecho y, de que... Y, y más y más en el parate que hubo, ¿no? Con la pandemia. Tanto tiempo, tantos meses, un año y pico sin, sin teatro, sin obras... Bueno, sí, la verdad que sí, está bueno que digas eso. Nosotros después de cada función, eh, 
esto nunca, la verdad que no, no, no sé, no, no lo hicimos, pero sentimos la necesidad de, 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 de tener unas palabras, de tomarnos unos segundos eh, después del saludo final y, y hablar con la gente, eh, pero sobre todo para, para hacerle saber lo que significa la obra de Desnudos para nosotros, de, de lo que hemos pasado, que todo el mundo ha pasado con sus respectivos trabajos, esto que vos decís, este bache en el medio que hubo de la vuelta, de la no vuelta y todo eso, pero después también para hacerle saber que nos divertimos y para agradecerle a la gente, al público, que haya vuelto al teatro, que, que podemos reconstruir esta industria teatral entre todos, y, pero sobre todo, sobre todo decirle gracias, ¿viste? porque uno puede como poner un mensaje re lindo en, en Instagram o en las redes sociales, pero me parece que estar ahí y tener al público enfrente, eh, creo que no alcanza en este momento para, viste, como agradecer los aplausos, darte media vuelta y, y volverte al camarín. Me parece que es importante que la gente, la gente sepa o, o que nosotros podamos contar lo que nos pasó, lo que nos pasa con la obra, claro. y sobre todo agradecerles, loco, agradecerles de verdad que estén sentados en la UTAC con sus barbijos puestos, respetando todos los protocolos de sanidad. No es una boludez, y a veces está bueno decir gracias. Seguro, seguro. A lo mejor que antes, si bien siempre se valora el aplauso y el contacto directo que hay en el teatro, ¿no? Entre ustedes, los actores, los famosos y el público, pero ahora más que nunca, ¿no? Sentir después de tanto tiempo, ¿no? Sentir aplausos, este, risas y emociones, sentirla, volverla a sentir, tiene como, de, de, imagino, una doble, un doble significado este, hoy más que sí, nunca. Sí, la verdad que sí. Eh, sobre todo las risas, ¿eh? Con, sí. con, cuando, cuando volvimos y era como esto, decimos, el público va a tener barrijo. ¿Y qué, qué, qué se va a escuchar la cargajada así, no? Hay tanta necesidad de divertirse, de, de, pasar, la, de pasar un buen momento, eh, que no, nos pasa eso cuando hacemos de nudo, cuando la gente se ríe, que afortunadamente sucede, y que, que uno, nosotros, de nuestro, de nuestro humilde lugar, podamos brindarle eso. Eh, es muy gratificante, loco, de verdad que es muy gratificante. Eh, a mí me pasa de... Eh, dice por acá, eh, sí, sí, sí. No, decime, decime. No, no, no. Eh, Termina si querés y porque te siguen llegando los mensajitos para vos. No, no, léeme los mensajes que me divierten. Dale. Dice, Gonza, soy la chica que te regaló la pulsera de Vélez en el Tea Teatro. Sí. De, en el Tea Teatro, ¿te gustó? Este, no, acá, no, eh, solo, no solo me chico. gustó la pulsera, sino que mi hijo me la robó, mi, mi hijo es hincha de Vélez también, y, ah, y me, la, me la robó mi hijo y se la llevó y la tiene y la, la usa él. O sea que otra pulsera entonces en cualquier momento te, te va a hacer por llegar favor. A Por favor. Eh, sí. Por acá, a ver, dice, ¿cuándo vienen a Uruguay? También pregunto. Eh, mirá, sabes que nos llegan muchos, muchos de esos mensajes. Eh, ¿Cuándo viene Uruguay? ¿Cuándo viene a Córdoba? ¿Cuándo viene a Santa Fe? ¿Cuándo viene a Rosario? Y así te podría nombrar un montón de provincias más. Eh, en abril, posiblemente, en abril más o menos, fechas más, viste que ya las fechas es como bastante relativo, viste. Por ahora estamos acá en Buenos Aires, nos vamos a quedar un par de semanas y, y mucho más no se puede planificar por el hecho de que, bueno, todos conocemos y todos sabemos lo que pasa. Pero la idea es ir a, a, a visitar a cada provincia a partir de marzo, abril, meses más, meses menos, más o menos por ahí, y hacer todo el año hacer gira. Eh, en esa gira obviamente está, está programada Montevideo, porque íbamos a ir en el 2020 y no pudimos. También está pensado y programado eh, ir a Asunción del Paraguay, y, eh, ir a Santiago de Chile eh, y hacer funciones por allá. Es todo lo que está el mapa eh, desplegado, y es cuestión de, bueno, sentarnos y empezar a ver fechas y empezar a, claro, a, a diagramarlo. Exacto. Pero esa es la idea. Bueno. Cuando está eh, Luciano Castro, este, le decían el gordo a Luciano ahí, ustedes ahí en el compañero de la obra. A, a, ahora, a la mote, ¿te, te dicen algún apodo? ¿Tienen algún apodo entre ustedes? ¿O a la mote no, que yo, es el nuevo? Yo sigo diciéndole el gordo. O sea, la, la persona que se va y entra en ese lugar, yo le sigo diciendo el gordo. Eh, claro. es, 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 es como que un... toda, la moto. no es claro no sé, es que el gordo no es el, de, 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 claro no es de forma despectiva es como eh, es obviamente cariñoso pero um, sí yo me, le digo eh, gordo o esti o lo, lo que sea pero sí es el mismo apodo bueno y estuvieron ahora también de vacaciones bueno unas mini 
días de relax en, en Córdoba, ¿no? Con, con Frenda. Tuvimos, tuvimos, tuvimos por el Durazno, que, que la verdad que yo no conocía, pero siempre quisimos conocer, y sí, fueron un par de días porque, bueno, fue afortunadamente un año de, con, con mucho trabajo, y estuvimos tres días por allá, eh, y la verdad, una, contento, el que conoce, o la que conoce Córdoba, y la que conoce eh, específicamente el Durazno, sabrá que es un lugar paradisíaco, y que nuestro país tiene lugares hermosos, así que sí. Bueno, eso, digamos, sí. es como que se pueden escapar, digamos, de, 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 de viendo las grabaciones, en tu caso, eh, sí. la novela, pero con el teatro y todo, con, y Brenda también, con todo el plano laboral que tiene la agenda laboral, como que se pueden hacer esas escapaditas. Sí, bueno, por eso, viste, aprovecharlo, porque también eh, los chicos estaban por empezar el, el colegio, de hecho empezaron esta semana, entonces, viste, es un, tres días en donde uno va y, bueno, por lo menos tenés agua, agua en los pies, que, que sabrán lo que es esa sensación de, de estar sentado en el pasto y que te corra el, el, el río, el agua por los pies, es, es, es hermosa y muy necesaria. Se viene ya la cuenta también regresiva, hablando de la, de la novela, ya falta poquito, ¿no? Poco tiempo para que termine la pantalla del 13. ¿Cómo fue la experiencia también de volver a la ficción nacional este, en televisión, la única por el momento? Sí. Y, bueno, volver a, también a trabajar y, y la historia que la pegó y todo eso. La verdad que eh, la experiencia fue, fue maravillosa. Para mí Polka es que es como, como mi casa. Yo en Polka trabajo, he trabajado desde el año... Claro, no quiero empezar no. a hacer cuentas, pero en, en, en el 2005 hice mi primer bolo. Imagínate, en el 2005 claro. estamos en el 2022. Claro. Muchísimo. Pasé, pasé por todos los... Eh, por, por todos los puestos, digamos, desde, desde extra, hasta bolo que tiene un texto, hasta bolo que, le, que tiene como cuatro capítulos, hasta actor secundario, todo, 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 pasé por Polka. Entonces conozco la mayoría de los técnicos, los conozco, eh, con pelo largo, con pelo corto, pelados, ¿entendés? Con canas, con menos canas, con más canas. Con más arrugas, con menos arrugas. Exactamente, entonces para mí volver a Polka siempre es una fiesta. Y después el hecho, de, como vos decís, de ser parte de, después de todo lo que hemos vivido, ser parte de la primera ficción nacional, con, 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 con al principio los protocolos, eh, con la cantidad de hisopados que nos hacían, con claro. que, creo Estando que hemos hablado, no hemos hablado, si yo... Los besos, esto de que un infectóloga tuviera que ver la escena que yo terminé de grabar porque alguien había sido positiva, entonces tenía que dictaminar si yo era contacto estrecho o no por la cercanía que tenía en la escena, estaba mirando la escena mía. ¿Entendés que yo lo único que esperaba es que la infectóloga me dijera che, qué lindo, qué bien que actuás, y no, no me decía nada de eso. Entonces, digo, todo muy claro. extraño, muy extraño. Sí. Otro clima era, digamos. Más, más allá sí, de... sí, sí, sí. Y, y después también pasó esto, viste, que bueno... Eh, eh, la, la, las cosas empezaron a cambiar y ya los hisopados empezaron a ser como un poco más espaciados eh, y demás, pero, pero nada, fue es positivo, muy positivo. De hecho, ahora hace poco, eh, no, el año pasado, estuve por Paraná en la Feria del Libro y loco, la novela se ve muchísimo. Y, y pasa esto de la historia y, y qué, qué va a ser tu personaje y cómo va a terminar y cómo no sé qué, que en un momento se filtró, no sé cómo, no sé por qué, que mi personaje moría. Y es como, no te mueras, si no te mueras, si no te mueras, para, señora, tranquila, no pasa nada. Eh, ¿Entendés? Es como, hay algo muy arraigado. Algo fuerte. Sí. Que una cuando, llegada fuerte que... Cuando uno hace novela, eh, es, eh, pasan esas cosas, pasan, pasan. Con eso también, bueno, tiene el teatro, pero también lo que tiene la, la novela, ¿no? La llegada y cuando uno se engancha... Este, no ve únicamente a la figura, al actor, sino ve al personaje que vas construyendo en esa, en esa tira. Sí, sí. Eh, la evolución que va teniendo también, que me parece que es lo, lo, lo más interesante. Eh, y la verdad es que nos hemos divertido mucho. ¿Qué no puedes adelantar? Algo que se venga. Si podés mirá, contar algo. Mirá. Va a ser eh, un, un final, no sé. Bueno, el final... Eh, ¿Qué te puedo decir? Morí, no morí. Yo qué sé, ¿qué te puedo decir? Prepárense para tener como una especie de montaña rusa de emociones. Van a pasar bueno, muchas bueno. cosas. Bueno, como viste, como eso, bueno, como uno espera también al final, ¿no? Que, que pase sí. todo y se vaya resolviendo toda la historia. 
Este, sí. vino, la, vino la China Suárez también eh, a, eh, ayer, antes de ayer a, regresó al país, y le preguntaron también por ATAP, y ella tampoco no tiene ni idea de, de, de ATAP, porque no la han llamado, o había hecho declaraciones también hace poquito, que tampoco te habían convocado para la segunda sí. temporada. Sí, lo que sé, a ver, lo, lo que lo que me imagino, pero porque me imagino, viste, como a la segunda parte de la tabla, la segunda parte de la tabla, y me hablan de los 80, y yo lo que dije fue como, chicos, yo no puedo ser mi personaje 40 años después, o sea, como... Es mucho tiempo, y... y o va a tener que ser de, de, de viejito, no sé. 70 años tendría, ¿entendés? Entonces es como así, y no da, o sea, como aparecer yo y decir, no, chicos, ahora soy de Batman. Diciendo, no, o sea, como hay algo en donde no es verosímil también. Entonces, como en el, en el sentido ese fue como, no, no podría eh, mentirle a la gente, diciendo, dale, ya. No, no, en ese sentido no podría volver a hacerlo, pero yo no, la verdad es que no, no tuve propuesta ni nada, nada de eso. Pero no sé si se va a hacer, no tengo idea, no tengo idea. Bueno, acá dice el, el Luis, eh, dice, todas las noches me veo la 1.18, por YouTube también la veo, y está genial. ¿eh? Eh, eso, eso también, cómo cambió, ¿no? De, de cómo ver la, la tele. ¿no? Ya no hace falta sentarse frente al televisor, sino lo puedes ver a través de un celu, o en el momento que vos quieras, puedas, o te ves después del fin de semana, los, los cinco capítulos de la semana. Sí, sí, hay algo que indudablemente cambió, eh, cambia, y, y va a seguir can, cambiando. Mi, mis hijos, por ejemplo, no ven más, se, no, se sientan poco, pocas veces frente al televisor. Hay algo en donde ven ya con, con el teléfono o a través de una pantalla o, o lo que quieran, ¿entendés? Entonces, eh, eso está empezando a mutar. Y sí, después las redes sociales es todo, es casi te diría como la devolución. Antes era tenías que esperar a salir a la calle y no, me gritaron, no me dijeron, no sé qué, para ver... Eh, tenemos infinidad de casos de, de actores y actrices que después de, de que la novela haya salido al aire salieron a caminar o, o se metían en un shopping a ver la repercusión y las cosas que le decían ahora a través de las redes sociales, para bien y para mal también. Entonces, claro. eh, evidentemente está cambiando. Eh, tus hijos me imagino que también deben estar, sobre todo, de, de días, ¿no? deben estar como muy pendientes con el celular y tal, la compu y, y todo eso, ¿no? Tienes... ¿Cómo, cómo, ¿Ven tu, ven la, la novela o ven tus trabajos anteriores? O, no, o no, 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 una, una vez me acuerdo que Eloy descubrió que yo había hecho una novela donde me transformaba en lobo. Ah, sí, lobo, claro. Y vio la transformación, era más chico igual, pero vio la transformación y, y me empezó como a mirar raro. ¿Quién es, el tipo este? ¿Quién es el tipo este que está acá, que capaz se transforma en lobo y eso? Pero no, ahora ya... Están, ¿viste? Tienen como mucho, mucha, eh, mucho material, mucha información. Entonces, mucha familiaridad, no, digamos. Sí, y no, 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 no ven, no ven mis mi trabajos, sí saben eh, que, que, bueno, que la madre y yo eh, eh, intentamos ser actores y actrices, entonces como que tienen más relación con eso. Quizás ahora Alfonsina está empezando a ser un poco más consciente, pero no, 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 no ven, no ven. No, 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 no tienen tanta relación con eso. No, porque uno ve a los más chiquitos también de esa edad, ya de los 5, 7, 8, ya que vienen con el celular incorporado, ¿verdad? Y lo saben bueno. manejar mejor que nosotros. Bueno, eso sí, eso sí, Alfonsina ya es una... Ya vienen con esa habilidad, ya viene incluido ya. Sí, sí, claro, eso sí. Bueno, eh, Gonza, para finalizar, te vamos a hacer, te, te animas a un, jugar un ping-pong este, breve y ya te liberamos en un ratito y agradecemos a toda la gente que va sumando porque siguen llegando mensajes por acá Gonzas, eh, puedes mandar un saludo a mi hija Evaluna, que te re ama Evaluna tiene seis años, seis años tiene mira. vamos a ese público infantil este, ahí me dejan saluditos eh, y otro que decía por acá voy a ver desnudos el final es una fiesta súper agradecidos eh, y gracias por la buena onda de sacarse fotos en la puerta del teatro, Melina. Sí, está bueno, está bueno. Eh, bueno, tratamos de hacerlo, ¿viste? Con, con los protocolos y, y con las cosas. A veces eh, podemos y a veces se, se complica un poco más, pero, pero sí, mm, totalmente agradecido. Bueno, hacemos el ping-pong, Gonza, te... Dale. No, no es nada grave que traen, que así que es un juego, pero bueno, pueden surgir... Puede disparar cualquier cosa también, ¿no? Ok. Este, si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? 
eh, con un escritor que se llama David Foster Wallace, que es norteamericano y que se suicidó en el año 2008. Es uno de mis escritores preferidos y, y tenía una cabeza que estaba como re volado y re loco y, y tenía una visión así como panorámica de las cosas y una, sobre todo una eh, percepción que a mí me, me encanta y, y, y con él. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad? ¿Cómo, cómo? cómo? ¿Y serías capaz de, de perdonar una infidelidad? Esa pregunta es como decir, ¿cómo, cómo reaccionarías ante un robo? ¿viste? Y uno no, no lo sabe, la, la verdad es que no lo sabe, tiene que estar en el momento. Eh, obviamente que queda bien decir que sí, eh, porque bueno, tenés la mente reabierta y demás. Eh, debería estar en el momento y debería también eh, saber qué, cuánto siento por esa persona. Eh, no sé, debería, debería ver todo eso. Claro, si realmente la, la masa a esa persona... Sí. Sí. Seguramente. Bueno, ¿cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Depende, depende qué, y depende, no sé. depende de dónde lo tengo que decir. Claro, depende, que se pueda contar a lo mejor se, también. Que, sí. Uno comete, no una, varias locuras también a lo largo del tiempo. Bueno, hace poco quizás, no sé si locura, pero sí en, en el Durazno justamente hay un lugar que se llama Los Cajones, que son como sí. un lugar que, que, que el río pasa entre las piedras y demás, y ahí había una piedra muy alta, muy alta, muy alta, que tenía como, no sé, como 10 metros, y me tiré. O sea, como hay algo, viste, de, de que, no sé, que la gente va, se tira, o hay como una especie como de bautismo o algo así, y me dijeron, te tirás, dale, vamos, no sé qué, Entonces, tenés que hacer como un camino, como una especie de trekking entre las, pier entre las piedras, fuimos con el hoy el hoy supuestamente se iba a tirar, después no se tiró, porque le agarró un poco de, de vértigo. A mí también... Claro pero no lo pensé. O sea, como fue como me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro y me tiré. Y claro, era, bueno, una, una, sensación única, claro. una sensación única y aparte el, el río fresco, el agua hermosa, claro. pero esta cosa son 10 metros también, no, no, no es una boludez, claro, viste, obvio. como... Bueno, pero, pero lo hice. Pero lo hice. un poco el terreno porque viste que a veces también te, uno se, se confía y puede encontrarse con algo. Se eh. estaban tirando un par, se tiraron antes. Ah. Ah, no, no fuiste el primero a la, la prueba, digamos. No, 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 no. Hago una locura, pero no soy boludo. Claro. Me tiré más claro. o menos donde se tiraron todos. Te pasaba algo, después te ya. Yo no me tiré. Claro. claro. Este, ¿Cuál es tu palabra favorita? Ah, siempre me gusta esa pregunta, porque siempre pienso en palabras favoritas. Eh, me gusta mucho como la, 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 la resonancia de las palabras. Eh, me, me gustan mucho las puteadas también. Eh, me gusta bueno, mucho la, favorita. la renegrida concha de tu madre directo así sí porque tiene como mucha 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 musicalidad y sí, es como la palabra la, la renegrida en, obra, ¿no? en un momento me, la decís en la obra me parece o porque también hay unas hay unas puteadas no pero no la digo me encantaría decirlo bueno que te, bueno, que te lo permitan ya a esta altura sí. o por qué no este, eh, harías un desnudo completo eh, lo hice, ¿eh? lo, lo he hecho en, en la primera película que hice pero, en, en Ronda Nocturna, era un desnudo completo. Ah, sí. Pero ahora. En, en, una, en una ducha era. Sí, sí, sí. Pero ahora. ahora. Eh, o en sí. teatro. Sí, sí, de, debería, debería como justificar, bueno, como para, para qué, dónde, cuándo y eso, pero, pero sí, creo que sí. Perfecto. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? Eh, creo que viajar al futuro me daría más tristeza que viajar al pasado. Así que elijo viajar al pasado. Perfecto. ¿Con quién te gustaría trabajar? Con, con alguien que no hayas trabajado, ¿no? Obviamente. Con alguien que te haya quedado eh, pendiente de trabajar. No, no tengo, o sea, es que no tengo, eh, me, me pasa de no tener así como ídolos, ídol, ídolas que, que digo, ay, me encantaría, moriría. Eh, digo, me, me, lo que sí siempre me gusta trabajar y me gustaría trabajar en un futuro es con buenas personas. Perfecto. Con, gente, pasado, gente, ¿no? con gente linda, o sea, se entiende, ¿no? Buena persona, gente linda, con, con, con sí, eh, papá, sí, sí. Y, y que no haya por ahí también competencia entre caranes, porque en un momento... Era, bueno, ustedes, varios, vos, Mariano Martínez, Nico Cabré, este, no sé, Pablo Echarri, 
que Facundo Arana, que eran como todos los boom de, de, de los galanes, y hay como una competencia como hay con las modelos, ¿sabes qué es esto o no? Eh, mira, yo creo que los actores tenemos el ego más boludo de todos, eh, y, esa, y esas peleas boludas eh, existen, existieron, y, y creo que van a seguir existiendo, pero no sobre todo de, de, de los actores o las actrices, creo que en cualquier índole, en cualquier, en, en cualquier profesión, viste que, que tengas como, o te sientas amenazado o amenazada, ¿sí? siempre va a haber como una mínima de competencia, en cualquier lado, siempre va a pasar pero creo que los actores tenemos un ego bastante boludo, y mira, este es el título, te regalo el título de la nota, eh, y, y creo que eso, ese acto de boludismo en sí, eh, ha pasado y seguirá pasando, sí, claro. ¿Y, y te ha pasado con, con alguien, si se puede decir, con alguien puntual? Porque yo recuerdo que, si no me equivoco, con, con Pablo Echarri se dijo en un momento que hubo como una... No, no, sé, por qué, no sé por qué se dijo eso, no, de, de verdad que no sé, no sé por qué, porque yo las veces que lo he cruzado siempre he hablado y, y claro. siempre hemos sido como muy amables el uno con el otro. Yo no, no, no tengo ningún problema. No creo que él tampoco tenga un problema conmigo, ni, ni mucho menos, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, se necesitan como armar como ciertas historias y esas cosas. Claro. Bueno, porque vos has trabajado también con todo el mundo, ¿no? Y tra también trabajaste con, con, con Nancy, con, con, con varios. Eh, con, no, no con tanto. Quien... Dale, hijo de puta, no soy tan viejo, boludo. No tengo 70 no. años que ya es como no. la Asociación Argentina de Actores. No, pero, pero recién decimos que desde 2005 eh, ha hecho un montón de decisiones en, y ambas son, y los elencos de Polka son elencos también de importantes, son elencos amplios, de importantísimas figuras. O sea, hay muchas figuras que han pasado en todas las ficciones que has hecho. Sí, sí, sí. sí. Hasta justamente, o, o ahora, eh, en, en esta, en la 1518, son muchísimas figuras, actores, figuras nuevas también, sí. este, eh, que se han ido sumando. Sí, 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 sí. Pero no, no te lo dije, te lo digo con la mejor, no sos. Sí. Este, <risa> sí, para nada. Este, ¿Tu lugar preferido de la casa cuál es? Este, donde estoy ahora, en mi escritorio. Ya, te lo voy a recorrer. Mira. Esto, acá. No estoy Perfecto. sentado en este momento. Y, y ahí tenés, eh, bueno, la compu, eh, sí. libros. Libros, acá, este lado tengo. Tengo algunos libros acá, tengo más abajo, tengo otro escritor ahí con mi máquina de escribir que a veces, a veces, a veces escribo. De hecho, hay algo escrito ahí en este momento. No sé si se alcanza a ver algo ahí. Sí, sí, sí. Eh, sí y estoy acá, tengo, bueno, textos, cosas, pensamientos. Es que es como tu, tu, tu espacio de inspiración, ¿no? Yo, bueno, eso es inspiración. Me escapo acá un poco de mis hijos. O de verdad, también. Sí, a veces sí, a veces vengo a leer acá arriba. Ya. Sí. ¿Dulce o salado? No, salado, toda la vida. Perfecto. ¿Pizza o asado? Ya que estamos con los salados. No, bueno, asado, pero por, por, por todo el ritual previo al asado. Digo, para mí el, el momento que menos me atrae del asado es justamente comer el asado. Toda la previa, todo eso es lo que más me gusta. Y seguís teniendo o, acá en la producto de la cábala. Yo me acuerdo que me habías contado en, en una entrevista que los santiguos negros, media ¿eh? hora antes de salir a la función, ¿lo seguís haciendo? Sí, sí, sigo llegando, tipo, tipo rockstar. <ríe> eh, sigo llegando ahí y me, me, me quedo un rato con los santiguos, sí, lo sigo haciendo. Bueno, perfecto, ¿cómo está? Eh, superada, digamos, este, la, la, el ping-pong, la entrevista, todo, así que muchísimas gra gracias por la buena onda saludos a todos los mensajes y recordamos este fin de semana ya sabes este fin de semana el domingo doble Juana, función jueves. hacemos vamos vamos una seguidilla de siete hacemos siete funciones una el jueves una el viernes 20 30 eh, sábado y domingo hacemos dos dobles funciones el sábado 20 30 22 30 el domingo también 20 30 22 30 y el lunes 20 30 el lunes feriado así que los esperamos a todos a todas en, desnudos en el Metropol metropolitan sura Perfecto, ¿eh? que sigan los éxitos entonces, González, y gracias Dale. por este momento con nosotros, con Benicieta. Gracias a ustedes, chao. Cuando quieras, te estás ahí. Ahí lo despedimos a Gonzalo Heredia, entonces, en el live del día de hoy, le mandamos un saludo y a toda la gente de desnudos ahí en el Metropolitan, recuerden, este fin de semana imperdible en la obra. Gracias a todos, se han ido sumando de todos lados, eh, ahí salió González, entonces, eh, bueno, hemos tratado de cumplir con algunos mensajes que han ido llegando, mandan saludos, Gonzalo, bueno, chau, chau, 
eh, Gonza, te amo, sos mi amor, platónico, bueno, arroba Juan Pablo Godino es mi nombre, mi Instagram también, para que nos dejen consultas de los próximos live que vamos a estar haciendo y las entrevistas, ¿no? Y todas las novedades del espectáculo en primiciasya.com, que pasa y mucho en la farándula argentina, te enterás en nuestro portal primiciasya.com y también en a24.com con todas las noticias de interés general. Chau, hasta la próxima.